Привет! Я часто слышу вопрос, какую же гитару лучше выбрать. Классическую с нейлоновыми струнами или акустическую гитару с металлическими струнами. В этом видео я хочу поделиться с вами основными принципами, которые вам помогут определиться, на какой же гитаре вам играть. Итак, плюсы классической гитары. Первое, это то, что струны из нейлона, они немножко мягче, и поэтому пальцы у начинающих гитаристов не так будут болеть. Второе, гриф тут шире, чем у акустической гитары, поэтому, в принципе, ставить руки изначально немного легче, чем на акустической гитаре. Следующий плюс – это то, что на классической гитаре можно играть как аккомпанемент к песням, так и и классические произведения, какие-то инструментальные произведения для гитары. Конечно же, и на ней можно играть испанскую музыку, которая не так хорошо будет звучать на металлических струнах. Плюсы акустической гитары, то, что гриф тут уже, то есть эм, немножко проще брать баре. Следующее. Акустические гитары, они звучат в основном громче, поэтому если даже у вас не очень громкое звукоизвлечение, когда вы будете себе играть песни, вас все равно будет хорошо слышно. Эм, следующий плюс у этой гитары, конечно же, если вы играете медиатором, то звучит это намного лучше с медиатором, чем классическая гитара. На что решиться? Это такой же примерно вопрос, как и вопрос, какую обувь покупать, босоножки или ботинки. То есть, если у нас зима и холодно, то лучше ботинки, если лето и жарко, то лучше босоножки. Точно так же и с гитарами. Если вы хотите играть классику, если вам интересно поиграть инструментальные произведения, которые звучат душевно, тепло, то это классика. Если вы хотите играть больше роковые и в основном аккомпанемент, песни и аккомпанементы, то это гитара с остальными струнами. Итак, выбирайте, и, конечно, идеальный вариант — это иметь обе гитары для того, чтобы у вас всегда была возможность выбрать, что же вам сыграть.